Bir önceki videoda y eşittir x kare eğrisi üzerindeki bir noktadaki eğimi bulduk. Bir noktadaki eğimi bulduk. Şimdi bakalım bunu genelleştirip bize y eşittir x karenin herhangi bir noktasındaki eğim veren bir formül bulabilecek miyiz? Şimdi fonksiyonumu tekrar çizeyim. Bu benim y eksenim. Bu da x eksenim. Şimdi eğrimi çizeyim. Bunun gibi bir şeye benzeyecek. Bunu birkaç defa gördünüz. Bu y eşittir x kare. Şimdi çok genel düşünelim. Türevin tanımını yazayım. Eğer burada bir noktamız varsa buna x diyelim. x noktasındaki eğimi bulmak istiyoruz. Öyle bir fonksiyon bulmak istiyoruz ki siz bana x'i vereceksiniz. Ben size o noktadaki eğimi söyleyeceğim. Bu fonksiyona f üssü x diyeceğiz. Bu f x'in türevi olacak. f x size x değerinin y değerini söylüyor. Buraya eğriyi çiziyoruz. f üssü x'e aynı x değerini koyduğunuzda eğrideki değeri vermeyecek. Size eğrinin o noktadaki eğimini verecek. Bu fonksiyona koyarsanız bunun size buradaki eğimi vermesi lazım. Eğer buraya 3 koyarsanız buradaki eğim 6 olur. Bunu son örnekte görmüştük. Bulmak istediğim şey bu. Bunu iki video önce görmüştük sanıyorum. f üssü x'i şöyle tanımlamıştık. x ile x'ten biraz uzaktaki bir noktanın kesen doğrusunun eğimi demiştik. Kesen doğrusu üzerindeki y'lerin farkını bulmuştuk. Biraz uzaktaki noktanın y değeri. Yani f x artı h eksi x'teki y değeri. Öyle değil mi? Burada bu f x. Yani eksi f x. Bunun tamamı bölü x'lerin farkı. Bu x artı h ise x'lerin farkı eşittir x artı h eksi x. Veya bu uzaklık eşittir h, h. x'lerin farkı h olacak. İki nokta arasındaki kesen doğrusunun eğimi böyle olacak. Ve şöyle demiştik. h sıfıra yaklaşırken bunun limitini alırsak böylece teğet doğrusunun eğimini buluruz. Şimdi bu fikri f x eşittir x kare fonksiyonuna uygulayalım. Veya y eşittir x kareye. Buradaki noktayı x, x kare olarak düşünelim. f x eşittir x kare. Evet, bu noktayı biraz daha canlı bir renkle belirteyim. Bu nokta x artı h ve x artı h'nin karesi. Biliyorsunuz bir önceki videoda bunu belli bir x değeri için bulmuştuk. 3 için bulmuştuk ama şimdi genel bir formül istiyoruz. Bana herhangi bir x verdiğinizde, bir önceki videodaki gibi işlemler yapmak zorunda kalmayacağım. Genel bir fonksiyonum olacak. Bana 7 dediğinizde, size 7'deki eğimin ne olduğunu söyleyeceğim. Bana eksi 3 dediğinizde, eksi 3'teki eğimin ne olduğunu söyleyeceğim. Bana 100.000 verdiğinizde, 100.000'deki eğimi söyleyeceğim. Bunu burada uygulayalım. y'lerin farkının, x'lerin farkına bölümünü bulmak istiyoruz. İlk olarak y'lerin farkı eşittir. Bu, buradaki arkadaşın y değeri, x artı h'ın karesi, x artı h'yi aldım, karesini buldum ve eğrideki bu noktadır dedim. Yani bu değer x artı h'nin karesi. Peki bu değer nedir? Burada fx eşittir x kare. x değerini alırsanız ve bu noktadaki fonksiyon değerini hesaplarsanız x kare elde edersiniz. Eksi x kare. y'lerin farkı budur. Buradaki uzaklık bu. Bunu türevin tanımı ile ilişkilendirmek istersek, şuradaki mavi ifade, buradaki ifadeye denktir. Sadece fonksiyon değerlerini bulmuş olduk. f x eşittir x kare. x'in x artı h'ye eşit olduğundaki değerini bulduk. Eğer kare alıyorsak, buraya a koyduğumuzda a kare olur, elma koyarsam elma kare olur. x artı h koyarsam, x artı h koyarsam, x artı h'in karesi olur. Ve buradaki de verilen noktanın fonksiyon değeri. Yani bu, y'lerin farkı. Şimdi bunu, x'lerin farkına bölelim. Bu x artı h ise ve bu da sadece x ise, x'lerin farkı ne olacak? h olacak. Bu terim de böyle buluyoruz. Buna göre bu, bu iki nokta arasındaki eğimdir. Bu iki nokta arasındaki eğim. Ama şimdi bu nokta, şu noktaya yaklaşırken, ve şu nokta, bu noktaya yaklaşırken limit almak istiyoruz. Böylece bu teğet doğru haline gelir. Yani h sıfıra yaklaşırken limit alıyoruz ve bu f üssü x oluyor. 
Bu da bununla aynı tanım ama şimdi belirli bir fonksiyon için türev alıyoruz. fx eşittir x karenin türevini alıyoruz. Tanımı uygulamış olduk. fx yerine x kare yazdık. fx artı h yerine x artı h'ın karesi yazdık. Şimdi bu limiti bulmaya çalışalım. Bu kareleri bulalım. x kare artı 2x'e artı h kare ve burada da eksi x kare var. Buradaki arkadaşı açtım ve bunun tamamı bölü h. Şimdi bunu sadeleştirmeye çalışalım. x kare ve eksi x kare birbirini götürüyor. Sonra da payı ve paydayı h'ye bölebilirim. Yani bu şöyle sadeleşir. f üssü x eşittir. Payı ve paydayı h'ye bölersem, 2x artı h bulurum, h bulurum. Özür dilerim, limit yazmayı unuttum. Bunun limitine eşit. Bunun limitine eşit çok önemli. h sıfıra yaklaşırken limit alıyorum. Her şeyi h'ye bölünce, 2x artı h kare bölü h eşittir h. Bir önceki videoyu hatırlarsanız, x eşittir 3 için bu işlemleri yaptığımızda 6 artı delta x bulmuştuk. Veya 6 artı h. Bunlar benziyor. Yani h sıfıra giderken limit aldığımızda bu yok olacak. Yani bu, 2x'e eşit olacak. Bu önemli bir sonuç. fx x kare eşitse, f üssü x eşittir 2x. Bunu bulduk. Bunun nasıl yorumlanacağını anladığınızdan emin olmak istiyorum. Eğer bana bir değer verirseniz, fx bu noktadaki fonksiyon değerini verir, f üssü x ise bu noktadaki eğimi verecek. Bunu çizeyim. Çünkü bu çok önemli bir çıkarım. İlk başta bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki eğimini veren başka bir fonksiyon kavramı mantıksız gelmiş olabilir. Şöyle bir şeye benzeyecek. Sadece pozitif bölgede çiziyorum. Eğri şöyle bir şeye benzeyecek fx eğrisi bu. Bu fx eğrisi eşittir x kare eğrisi. Şimdi bana bir nokta verirseniz, verseniz, mesela 7 noktasını verseniz, buraya koyunca karesini alırsınız, 49 değerini bulursunuz. Burada 49 sayısını elde edersiniz. 7,49 noktası. Fonksiyonlarla böyle işlem yapmaya alışkınsınız ama f üssü 7 nedir? f üssü 7 nedir? 2 çarpı 7 eşittir 14 dersiniz. Peki bu 14 nedir? x eşittir 7'deki teğet doğrunun eğimidir. Yani bu noktada bir teğet doğru çizsem, teğet doğrumuz şöyle, bu yeterince teğet olmadı. Bu arkadaşın eğimi, yani bu arkadaşın y'lerinin farkı bölü x'lerinin farkı 14'e eşit olacak. 7'deki teğet oldukça dik. Mesela x eşittir 2 için eğimi bulalım. x 7 olduğunda eğim 14'tür dedik. Peki x eşittir 2'de eğim nedir? f üssü 2'yi buluruz. Bu da eşittir 2 çarpı 2 yani 4. Yani buradaki eğim 4. m eşittir 4 de diyebilirsiniz. Biliyorsunuz eğim için m harfini kullanıyoruz. Peki f üssü 0 nedir? f üssü dedik. F sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Sıfırın karesi eşittir sıfır. Ama f üssü sıfır nedir? 2 çarpı sıfır eşittir sıfır. Demek ki bu da sıfır. Peki bunun anlamı nedir? Nasıl yorumlayacağız, nasıl yorumlayabiliriz? Bir şeyin eğiminin sıfır olması ne demek? Teğet doğrunun eğimi sıfır dedik. Sıfır eğimli bir doğru şöyle olur. Yatay bir doğruya benzer. Eğim yok demek x eşittir sıfırdaki teğet, yatay bir doğru olur. Bir tane daha bulalım, son. Eksi 1'i deneyelim. Diyelim ki buradayız, x eşittir eksi 1. f eksi 1'i bulmak için eksi 1'in karesini alıyorduk. Çünkü x kare dedik değil mi? O zaman bu nokta 1'e eşit. Eksi 1'in karesi 1. f üssü eksi 1 nedir? f üssü eksi 1 eşittir 2 çarpı eksi 1. 2 çarpı eksi 1 de eşittir eksi 2. Eksi 2 eğim eksi 2. Bu ne demek? Bunu nasıl yorumlayacağız? x eşittir 1 için bu eğriye teğet olan doğrunun eğimi eksi 2'dir. Teğet doğruyu çizersek teğet doğru şöyle görünür. Aşağı eğimli. Mantıklı. Buradaki eğim eksi 2'ye eşit.